Thank you very much for your kind hospitality. Kiitos teidän vieravaraisuudestanne. I have a very long history with our brothers and sisters in Finland. Mulla on tosi pitkä historia suomalaisten sisältöjen ja veljen kanssa. In fact, I've just met my sister whom I've met 20 years ago, exactly 20 years ago when I first visited Finland. Tapasin tämän sisaren. Mikä sun nimi on Yrjot? Merjo. Tapasi, hän tapasi, kun hän oli Helsingissä eikä ollut ketään, niin sattumalta meni. Mm -hmm. And really my faith and my Christian walk has been really shaped by many of you in, in Finland. Minun kristillinen elämäni ja se muoto on niin siihen vaikuttanut paljon suomalaiset. So over the years I really grew to love the Finnish people and I, when I'm in Mongolia I really miss Makkara and Nami and <laughs> I, uh, Karelian Pirakka and all those things, you know. Joo, minä tuota, rakastan suomalaista ruokaa ja minä todella niin kuin, arvostan suomalaisia ja rakastan heitä. But most of all I really miss my brothers and sisters whom I've really become good friends over the past uh, 10, 12, 20 years. Mutta rakastan erityisesti suomalaisia sisaria ja veljiä, joita minulla on ollut siis 20 vuotta. So thank you very much for carrying Mongolia close to your hearts in your prayers, also in your supports. Ja kiitos siitä, että pidätte Mongolian sydämessäni. Ja I also want to introduce Johanna to you. Johanna, she was uh, when she was four years old when she first went to Mongolia with her parents as missionaries, and she lived there for four years, and she considers herself almost a half Mongolian, right, Johanna? Yes. Siellä on Johanna, joka neljä vuotiaana meni Mongolia vanhempiensa kanssa, ja ja hän on melkein Mongolia laine. Okay. Now here's my family. Uh, I don't know if you can really see, it, but I have three daughters. Minun, tässä on mun perheeni, mulla on kolme tytärtä. My oldest uh, daughter's name is Crystal, she's 18, and Noni is middle, she's 16, and the youngest is Jewel, she's 12. Se 18, 16 ja 12 vuotiaat tyttäret ovat minulla. And I will leave, leave it up to you to guess my wife's age. No, ja arvotkaa <laughs> nyt vaimoni ikä, ei tarvi ääniin sanoa, mutta voitte arvoilla. Minä tiedän, mutta... But tonight, if you can open to your Bibles with me, to the Gospel of Matthew, chapter 5, we're going to be reading from verses 13 through 16. I guess I always forget my hat to. There you go. Thank you. Kiitos, kiitos, Kalevi. Matteus 5, luku ja 13, 16 jakeet. So, you can read it in Finnish, please. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, miten se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten talattavaksi. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. May the Lord bless his word to our hearts this evening. Herra, siunaa tämä sana meidän sydämillemme. Now... Not, not too many people knew where Mongolia was some years back. Some people thought that Mongolia was the, the ends of the earth. But geographically we were always very close to Finland. We are like a sandwiched country between Russia and China. Kiinan ja Venäjän väliin. So we have these two great neighbors that we have no choice but to, but we have to be very kind to them. <laughs> Meillä on nämä kaksi naapuria, joita kohtaa meidän tulee olla hyvin ystävällisiä. But Mongolian history goes all the way back to the 13th century. Mutta 1300-luvulla tai 13 vuosisadalla, niin sinne asti menee meidän historia. When Chinggis Khan, he wanted to take, he wanted to conquer the whole world. Tiedätte, Tsingiskaanin hän halusi valloittaa koko maailman. And he failed and he only conquered half of the world. Mutta hän surkeasti epäonnistui, hän valloitti vain puoli maailmaa. He in fact uh, raided the countries in southeastern Europe, uh, southeastern Asia to, to East Europe. Hän pääsi kyllä tuolta eteläisestä tai läntisestä Aasiasta ihan sinne itäiseen Eurooppaan asti. Uh, history tells us also that 750 years ago, his soldiers were actually patrolling the city of Baghdad. 
Ja nyt me tiedämme, että 750 vuotta sitten nämä olivat Bagdadissa myös nämä sotilaat niin kuin Vallassa. And, and then on, in the 17th century Mongolia had become part of China. Mutta 1600 luvulla Mongoliasta tuli Kiinan niin kuin, osa. But China didn't really use means of arms, but they used Buddhism to control Mongolia. He, Kiina ei käyttänyt armeijan voimia, vaan he käyttivät buddhalaisuuden voimaa valloittaakseen Mongolia. So thus we became a Buddhist country. Ja näin meistä tuli buddhalainen maa. But then it was in 1911 that we have received, we have fought for our independence uh, from the Chinese. Mutta 1911 me saimme itsenäisyyden Kiinan vallan alta. But in 1921, after 10 years, we received our independence. We, we sort of lost it back, but this time to the Russians. Mutta 11 vuoden jälkeen me menettimme itsenäisyyden ja meistä tuli osa Venäjää tai alamainen Venäjälle. So in fact Mongolia was the second communist country after Russia. Ja Mongolia oli todellakin toinen toiseksi, siis toinen kommunisti maa koko maailmassa Venäjän jälkeen. But in 1989 with the fall of the Berlin Wall, uh, communism started collapsing, so we had our first democratic movements in 1990. Ja 1989 Berliinin muurin murtumisen jälkeen meillä oli ensimmäinen se demokraattinen asetelma siellä Mongoliassa 1990. So in other words, Mongolia has had its independence from the Soviet Union only for the last 20 years. Toisaalta me olemme siis olleet itsenäisiä vasta 20 vuotta irtautuen Venäjästä. The Mongolian population is 2.7 million people. Meillä on kaksi who live in a land five times as of the size of Finland. And 86% of the Mongolian people speak the language Halkha or Mongolian language. But because we were under the Soviet Union, we also grew up speaking Russian as a second language. Mutta toisa meillä Venäjän vallan alla meidän toinen kielemme oli Venäjä tietenkin. And as I've mentioned that Mongolian uh, people are traditionally they're Buddhist. Ja ori alkuperältään mongolialaiset tai pitkän ajan aikana ovat olleet buddhalaisia. But it's 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 a it's a Buddhism that is mixed with animism, spiritism and shamanism. Mutta sellaista buddhalaisuutta se edustaa jossa on shamanismi ja ja tommone luonnonuskonnot mukana. And even though the government had made Buddhism to be our national religion, only uh, but only 30% of our people are Buddhists. Mutta vaikka me buddhalaisuudesta on tehty valtion toimesta valtion uskonto, niin vain 30% on buddhalaisia. So the rest about 70% of Mongolians are actually atheist. 70% mongolialaisista on ateisteja. Because because communism and atheism is still very, very evident in my country. Ja kommunismi ja ateismi on todella näkyvää meidän maassamme. Onko tämä kuuluvuus nyt hyvä? hyvä? Now, the capital city of Mongolia is called Ulaanbaatar. Ja meidän pääkaupunkimme on Ulaanbaatar. Which means red hero. Joka mu tarkoittaa, että punainen sankari. And almost half of our population of Mongolia lives in the city of Ulaanbaatar. And it's a very modern city. If you've been to Russian cities, it's, it very much resembles the Russian kind of the Russian style city. But the rest of the population of Mongolia lives in the countryside. Because we are traditionally nomadic herdsmen. Mutta me olemme tämmöistä vaeltajaa kansaa, jotka paim paimentolaisia kansa kansaa edustavat. You probably have heard how Mongolians are good in horses, except myself. <laughs> Olette varmaan kuunnelle, kuulleet, että mongolian ihmiset ovat erittäin taitavia hevosten käyttäjiä, paitsi minä. I'm a cowpunky boy, so I, not, I haven't really grown up, grown up near horses as much. But, but there are 40 million animals in Mongolia we, we raise. Mutta siellä on 40 eläintä, joita kasvatetaan, 40 miljoonaa eläintä. But lately, oh, sorry. 
But lately, Mongolia really became a center of of the world's economy and business. Mutta viime aikoina Mongoliasta on tullut maailman sellainen kaupan keskus ja kiinnostuksen kohde. Just in the last three years, there had been lots of minings being explored and opened up, especially gold and copper. Ja viimeisten vuosien aikana on kulta ja kuparin kaivoksia avattu paljon. You have probably heard about wild, wild west, you know, like gold rush days, and that's happening now in Mongolia in a wild, wild east. Me tiedätte tämän lännen kultaryntäyksen sinne Amerikan puolelle, ja nyt se on tulossa idän kultaryntäys. You know, if you go to Gobi, Gobi Desert, you will find so many people just panning, panning golds, and they're they're washing golds and finding golds. Kopin erämaassa on paljon ihmisiä, jotka huhtovat kulttaa ja etsivät sitä sieltä. And so therefore the economy is growing at about 88%, 8% annually. Ja vuosittain ekonomia talous kasvaa 8%. But there are some negative consequences that comes with money. Mutta mitä raha tuo tullessaan, mitä seurauksia? There is such a big pride in wealth is now uh, being exercised in Mongolia. Siellä on niin vauraus tuo ylpeyttä siitä, tosiaan, että me olemme nyt varakkaita. And there is a vast corruption in all levels of the society. Ja korruptio ja moraalinen rappeo on tosi suurta. And alcoholism and unemployment is still very, very evident. Ja työttömyys ja alkoholismi on todella korkea tukemat. And I think it looks like that people have made money the god of this age. Ja ihmiset ovat tähneet tehneet rahaa putkaan. Money as, as a god of this age. Niin he ovat tehneet Jumalasta, rahasta Jumalassa, joo. Now when I come to Finland, I've learned this greeting, terve, mitä kuuluu? Kun tulee Suomeen, niin sanotaan, että terve, mitä kuuluu? But in Mongolia, the, the, the nomads have a very different way of greeting each other. Mutta Mongoliassa paimentolaiset ei aivan eri tavalla tervehtivät. They ask each other, where are you going? If I'd ask that from my foreign friends, they might say, it's none of your business where I'm going. But in Mongolia, they would say, I'm not going anywhere. Because these nomadic people, they move five to six times per year. Muuttavat pajaa kuusi, viisi, kuusi kertaa vuodessa. And they really have nowhere to go apart from a good pasture that they are looking for. Ja eikä heillä ole oikeastaan selkeitä kuvaa mihin he menee ja etsivät hyviä laitumia ja paikkoja eläimille. And as Calvi had shared that the spiritual situation of the Mongolians were exactly like this. They did, they had no idea where they were going. Ja kuten Kalevi kertoi tuossa kylätapauksessa, heillä ei ole mitään tietoa niin kuin, mihin he ovat menossa ja niin kuin, hengellisestikään, ei mitään. So we are at the crossroads of the old tradition and the new challenges of the world. Ja me olemme niin kuin tiedisteyksessä, että mitä vanhat asiat tuovat tullessaan ja uudet haasteet. Mongolians have tried shamanism. Mongolia on yrittänyt samanismia. And then, and then Buddhism. Ja buddhalaisuutta. And then communism. Ja kommunismia. And they found nothing in them. They were so, all so empty. Mutta he eivät ole löytäneet niistä mitään. Se on niin tyhjää. And Mongolia was a, a country which was totally lost spiritually. Ja Mongolia oli todella maa, joka oli aivan kadotettu niin kuin hengellisesti täysin. So up until the year of 1990, there was not a single believer of Jesus Christ. Ja vuotta 1990 ennen ei ollut ensimmäistäkään kristittyä, siis 22 vuotta sitten. And lots of people ask me why, what's the reason that there weren't any Christians? No miksi näin on voinut olla, miksi ei ole kristittyjä ollut siellä? Well it's because I think we were a very strong Buddhist country. No ehkä sen takia, että me olemme todella vahva buddhalainen maa. And we had a very very strong uh, two communist neighbors who, who sort of Uh, you know, uh, kept us from hearing the gospel. Ja meillä oli nämä naapurit, jotka esti meitä kyllä kuulemastakin evankeliumia, nämä even, voimakkaat. Even in China there was underground Christians, but not in Mongolia. Mm, mutta Kiinassa oli paljon maanalaisia kristittyjä, miksei mongolia The whole Mongolian Bible actually came into existence only in the year of 2000. So you can imagine how new everything there is. Ja tiedättekö, että mongolian kielinen raamattu 
But today there are 100,000 Christians in the country of Mongolia. And 650 churches. Yeah. So, so today there are 100,000 Christians compared to zero 20 years ago. So there is a actually a church growth and evangelism explosion is taking place and it is the work of the Holy Spirit. So if you actually visit Mongolia, you will find yourself that this church is filled with young people. Because these young people have such a fire for God and they, they want to know more and more about who Jesus Christ is. One of the other things that we've also experienced is that the Holy Spirit had blessed us with unity in the body of Christ. Se on meille ollut suuri merkitys, että pyhähenki on yhdistänyt meitä kirkkokuntina. From the beginning, that the Holy Spirit taught us that the the essence and the and the and the importance of being united. Ja alusta asti pyhähenki osoitti meille, että ydin on siinä, että me olemme yhdessä kirkkokuntina ja uskovina. Of course, there are denominations. Of course, there are differences. But we want to focus on our similarity because we have the we have the same Lord and the same Holy Spirit and the same baptism. Ja tietenkin me olemme ymmärrämme, että on erilaisia kirkkokuntia ja suuntauksia, mutta me haluamme korostaa sitä, että Jeesus Kristus on yksi pyhä henki ja myös kaste. The third characteristic of the Mongolian Church is that we are ascending church. We are a missions church. Ja ajatelkaa, me olemme jo lähettävä maa näin lähetystyön. Our missionaries from Mongolia have already been sent out to countries like China and Russia and even in the Middle East. And actually the, uh, the World uh, Evangelization Conference Lausanne says that Mongolia had become the number one sending country for our Christian capita. Ja Los Angelesissa oli tämä evangelistinen konferenssi just viime vuonna, niin ne totesivat, että Mongolia on ihan kärki, kärki siinä, miten he lähettävät maan lukuun nähden lukuun. You know, the, pas the passage that we have read tonight, Jesus says that we are the salt of the earth. Ja ne jakeet, jotka luimme, kertovat, että me olemme maan suola. And to me it means that we are called as Christians to make the life around us tasty. Ja se tarkoittaa, että meidän täytyy tehdä niin kuin elämä semmoiseksi ma maustetuksi ja hyväksi elämme ympärillämme. And also we are called to preserve the truth that Jesus had entrusted us as Christians. Ja meidän niin kuin tulee esitellä itseämme siis oikealla tavalla kristittyinä. So the question is how salty are we? Me kysymme nyt itseltämme, kuinka suolaisia me olemme. But there is a warning that Jesus had said that if you lose your saltiness, then you will just be thrown at people's feet and, and be trampled like dirt. So God called us really to become the salt of the earth. In 1949, when China became communist, Mao Zedong had kicked out all the missionaries out of China. The world lost contact with the Chinese church. But the only way that we as Christians could communicate into China was via radio. And that's what the organization called Far East Broadcasting Company or FEBS was established. And even when China opened up a little bit to the world uh, in late eight, uh, late 70s, they found out that the Church of China was reaching about 50 million. 
50 million. 50. Yeah. Ja että todettiin, että 1970-luvun lopulla Kiinassa oli ristittyjä ja noin 50 miljoonaa. And they started finding all these handwritten Bible pages and handwritten Bible verses everywhere. Ja siellä löydettiin käsin kirjoitettu ja raavattuja joka puolella. And it's because FEMS was broadcasting and dictating the Chinese Bible into China over the airways by radio. Ja koska tämä FEPSI lähetti kiinankielisiä ohjelmia, niin siellä sitten pystyttiin kirjoittamaan, luettiin raamattua, niin ihmiset kuuntelivat ja kirjoittivat käsin raamattua ylös. And therefore evangelist Billy Graham had said that FEPS had played a very important role for evangelization and for nurturing the Church of China during its closed times. Ja te tiedätte, Billy Graham on maininnut, että tämä FEPS-järjestö on tehnyt todella merkittävää työtä Kiinan kristittyjen hyväksi tekemällä tätä radiotyötä. And God actually gave us the Mongolian Christians an opportunity to start a same ministry like FEBS in Mongolia. Ja Mongoliassa meillä oli mahdollisuus aloittaa myös tämmöinen mediat radiotyö. Se oli niin kuin Jumalalta tämä tilaisuus. It is by miracle that we could open up a radio station in the city of Ulaanbaatar in ja, the year of 2001. Ja me avasimme 2001 sinne ensimmäisen radioaseman. And even with the, with the people from, with help from the people of Finland, we had built a very solid uh, radio ministry base in Ulaanbaatar. So last year we had celebrated our 10th anniversary. We counted our blessings as we invited some of the missionaries from early days. We heard their stories about how it was when they first came to Mongolia to tell the gospel to the Mongolian people. Also last year, uh, Wind FM Radio Tuli was actually awarded the best community radio station award. Ja viime vuonna me saimme tämmöisen kunnia maininnan kristallikynä ja se on niinku 28 asemaa. Mä kerron vähän näin sivusta. Ja sen ne valitsevat keskentään tämän kristillisen aseman parhaaksi kuitenkaan. Which was a, such a big privilege and an honor for us. Mikä oli todella suuri eteoikeus ja kunnia meille. And also uh, we have established four new radio stations uh, around the country of Mongolia. Ja meillä on neljä uutta asemaa eri puolilla Mongolia paikallistoimitusta. Now we've expanded our volunteer base into 60 people strong team. Ja meillä on nyt 60 ihmistä työskentelemässä radiotoiminnan hyväksi. And Mongolians living abroad can also listen to the gospel programs on the internet. Ja myös internetissä voidaan kuunnella meidän toimittajamme meidän ohjelmia. And the number of our audience has reached to 120,000 in the city of Ulaanbaatar. Ja Ulaanbaatarissa meitä kuuntelee noin 120 000 ihmistä. So I'm just telling you these updates and highlights because you have your prayers and your supports have been part in accomplishing all these works. Ja sen takia kerron näitä kohokohtia ja asioita, kun te olette olleet mukana tässä, että voi, olemme voineet tätä työtä tehdä. So we are known as a community radio station because we are called to serve the communities and the families in Mongolia. Ja me toimitamme tätä, me olemme kutsutut auttamaan perheitä Mongolissa. Siis teemme semmoista työtä, että voimme auttaa perheiden ongelmissa. Because after communism, families are breaking apart because of alcohol, alcohol and because of other issues. Koska perheet hajosivat alkoholin ja muun takia. And Jesus not only just said that we are the salt, salt of the earth, but he also called us the light of the world. We have to shine bright as Christians. In other words, we cannot blend in in darkness, but we have to be different from darkness by shining our lights. Now, our main programs are discussing what faith, what is faith, and what is faith in Jesus Christ is. Meidän, on, että mitä on, ja he meille 
And we invite our listeners to ask questions and discuss the meaning of life with us. Ja me kutsumme heitä soittamaan ja kysymään, mikä on elämän tarkoitus, että he saavat joku vapaasti kertoa. So these are some of the questions that are actually coming from our listeners on tekstiviesti or maybe on emails or, or they call us. Tekstiviestein ja puheluin ja he, ja emailin kautta he näitä kysymyksiä esittävät meille. So imagine yourselves being a Christian radio broadcasters and you're supposed to be answering these questions today. Ajatelkaa, että jos te olisitte toimittajia tuolla radiossa ja tämmöisiä tulee, niin siinä täytyy olla niinku selkeä kuva, mitä vastaa. Can you read it out? It's okay. It's okay. Okay. So there's some more questions. Oh, there's some more pictures of our activities. Uh, we have 26 uh, staff members who are actually working for Radio Tuli. Eli meillä on 26 palkallista työntekijää, se 60 oli niitä vapaaehtoista. But some of our staff are not believers. Uh, that might surprise you. Mutta meillä on paljon ei ei uskovia myös töissä, ja voit heistä ehkä ihmetyttää. Because you can imagine that because of the young Christianity in Mongolia that we can't always find good Christian professionals. Sehän on syy siinä, että kun tämä on niin nuorta tämä kristillisyys, ei aina löydy ammatti-ihmisiä kristittyjä, mutta... Mm. But, but some of them who've joined us uh, as non-believers, they find the meaning of life through what we do, so they, they profess their faith in Jesus Christ and, and we're baptized even. Mutta he tulevat uskoon tässä työnsä aikana ja heidät kastetaan, että näin. So there's some more questions coming, so how would you answer some of these questions? Minä tiedän, että buddhalaisuudessa ei ole pelastusta. Onko paraatisin ja helvetin takana mitään? Mielestäni ihmiselle on ta tarpeeksi se, että hän elää hyvin, hyvän elämän. Miksi meidän pitää vaivautua miettimään, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? So these people are really thinking as we share uh, the meaning of the gospel to them. Et nämä ihmiset todella miettivät asioita. One of the things that we also do as a Christian ministry is to teach the local churches to how to use radio effectively for serving their surrounding communities. Because in Mongolia we have a very good problem. Good problem. Very good problem. <laughs> Because every Sunday there's so many people are, are getting saved in front of the altar. But unfortunately we can't really are not very being effective to, to disciple them so that they can stay in the local churches. So, so that's why as Christians we have to really emphasize highly on how we can disciple people uh, as, they, as they walk, as they start their walk in Jesus. Kirkon jäseniä ne opetus, opetuslapseuttamaan heidät tukevasti Jeesuksen seuraan. Because we are called to be salt and a, and a light, so how can you become a big brother or a big sister to someone? Kuinka meistä voi tulla isoja veljejä ja siskoja, kun me sanomme olemamme suola ja valo? Now I've brought a few testimonies just to give you some ideas about what, what radio broadcast is uh, impacting in people's lives. Tämä, tässä on muutama todistus, mitä tapahtuu, kun on ihmiset etsivät. Ja tässä on todistus siitä, mitä on löydetty. Kuulin hyvän uutisen radiosta ensimmäistä kertaa. Herra Soko oli toimittamassa ohjelmaa sinä päivänä. Minä todella pidin ohjelmasta. Viimeisten seitsemän kuukauden aikana olen osastunut radioaseman esittäviin hyvä uutinen kokoontumisiin sinne kirkkoon alakertaan. Siis. Nyt uskon Jeesukseen. Elämäni ei ole enää samaa. Kärsin paljon ruumiillisesti. Olin epätoivon ja itsesyntysten syövereissä. Vihaasin elämääni siihen asti, kun saavuin radioasemalla pidettäviin kokoontumisiin. Aloin ymmärtää, että katkeruus on onnellisuuden vihamies ja aloin oppia anteeksi annosta. Näin surkeutani eri tavalla Jumalan silmin. Tajusin, että Jumala antaa minulle uuden arvon. Nyt yritän antaa anteeksi niille jotka, miehelle, joka loukkasi minua. Tiedän, että se on prosessi, mutta tiedän myös, että minun ei tarvitse taistella yksin. Ihmiset ovat nähneet, alkaneet nähdä muutosta elämässäni ja alan huomata, että perheen aseni minua kohtaan on nyt erilainen. The her name is Nirgui, Hänen nimensä on siis... Which means no name. Hänen nimensä on ei nimeä. Mm. And you might be wondering why no name. Miksi hänellä ei ole nimeä? Tai siinä sanotaan ei nimeä. Because of the parents are so superstitious that if they name the girl 
the demons might come and fetch her. Mutta he ovat niin vanhemmat, niin taikauskoisia, että jos he antavat tytölle nimen, niin demoni tietää, kuka se on ja hakee sen tytön pois. But now Nirgu is found in Jesus Christ. Ja nyt tämä Nirgu on löytänyt Jeesuksen Kristuksen. We praise God for her. Some more questions. Me olemme siitä iloisia. Kuuntelijat kirjoittaa, onko vain yksi Jumala nimeltään Jeesus? Kun seuraan samaan ja niin tiedän, että heilläkin on jonkinlaista voimaa. Mikä tulee ja mikä menee. Eikö se todista, että Jeesus ei ole ainoa Jumala? So what would you answer to this mitäs, question? Mitäs tähänkin nyt sitten vastataan, millä tavalla? Mitä on tarkalleen pelastus, josta puhutte? Isäni oli hyvin hyvä mies eläessään. Onko hän nyt helvetissä sen takia, että hän ei tuntenut Jeesusta? Oops. Eikö ole muuta tapaa käsitellä? Oops, sorry. Lost it. No, it's okay. Niin asiaa kuin uskoa Jeesuksen. Eikö nyt siis muuta tapaa? Käsitellä yksinäisyyttä ja masennusta kuin uskoa Jeesukseen. Now there's another testimony of, uh, of a couple. Tämä on enää perheen isännän uh, todistus. And as I've told that many people are affected by alcohol. Monet ihmiset, this is wife. Yeah, but, but in this situation it's the wife that has been an alcoholic. Tässä tilanteessa vaimo siis oli alkoholisti. Hän oli humalassa suurimman osan ajasta ja käyttäytyi silloin väkivaltaisesti. Herra Kombo tuli epätoivoksi vaimonsa tilasta ja hän otti yhteyttä kaikkiin uskonnollisiin taloihin saadakseen, tahoihin saadakseen apua. Mikään ei auttanut. Sitten Kampo kuuli meidän ohjelmamme. Hän otti meidän yhteyttä saadakseen apua ja vapaaehtoisemme Tsogo auttoi heitä sisäisessä parantumisessa. Ja Jumala alkoi muuttaa Dashan elämää. Osallistuttuaan raamatutuneelle Dashka alkoi muuttua. Kastettilaisuudessa herra Kompu todella halusi vaimonsa kastettavan. Hän myöntää vaimonsa elämän muuttuneen ja on vakuuttunut itsekin Jeesuksen muuttavasta voimasta. So we praise God for Dashka and Gombo because they have found Christ and Christ had delivered Dashka from drinking, and drinking problems. Mitä, kiitämme Jumalaa tästä pariskunnasta, koska Dashka on löytänyt avun alkoholiongelma löytänyt siis Jeesuksen. Now I could never imagine as a broadcaster uh, to be baptizing my own listeners. Ja oli tapaus, jossa minä kastoin omia meidän kuulijoita, se oli ikimuistoinen juttu. Because in the radio ministry it's not very tangible, sometimes it's very discouraging because you don't get to see the results as often as you would like to. Radiotoiminta on sellaista, että kun ei näe niitä ihmisiä, mitä tapahtuu, niin se on vähän sellaista, se ei oikein rohkaisevaa työtä. But God gave us the joy and the reward of, of being privileged to baptize our first believers. Tässä on 13 ihmistä, jotka halusivat tulla kastetuksi. And also there was a church that came out from our listeners. Ja meille, tuli, meille muodostui, heille muodostui seurakunta meidän kuulijoista. Me 70 henkeä tässä muodosti. Seurakunnan kuulijoista. And you can see Nirgui there, you can see Dashka and Gombo also, also on this page. äskeiset henkilöt myös mukana. They all are part of the same church or the first church that came out from the radio ministry. Tämä on ensimmäinen radiotoiminnan tuloksena tullut seurakunta, muodostunut seurakunta. Now at the same time we continue to produce programs for young adults, teenagers, and uh, men, especially for men, and also for faith seekers. Ja meillä on tuot seuraavia ryhmiä tullut niinku ohjelman kohteiksi. Opiskelijat, kotiäidit, miehet, etsijät ja naiset. I am so happy to tell you that it's so much fun to really to get to know the community so that we can really portray and demonstrate the love of God to our surrounding communities. Ja mä, mä oon todella iloinen ja innostunut siitä, että me voidaan jakaa evankeliumia sille ympäröivälle yhteiskunnalle, joka on meitä lähellä. We even bring our microphones into the prisons, we even bring our microphones into the, into the hospitals, so that we can really involve the community in our discussion. Ja me, me viemme mikrofonin vankiloihin ja sairaaloihin ja saamme samalla niin kuin sitä vuorovaikutusta. And one of our, one of our most popular programs actually happens to be programs for teenagers. Mutta meillä on tosi tärkeä ohjelma myös näille teineille. They ask some very, very tough, hard questions about their relationships. He kysyivät tosi vaikeita ja semmoisia kysymyksiä 
näette tästä, että onko seksi välttämätön tapa osoittaa poikaystävälle, että rakastan häntä, vai onko muita tapoja. Saisinko kopion ohjelmasta, ne olen 20 vuotta, 6 vuotta ja vaimoni on 23, ja meillä on kaksi lasta ja avioliitto on hajoamaisillaan. Some more question. Ja tässä on tämmöinen, että me molemmat työskentelemme torilla aina iltaan saakka. Ja sen jälkeen minun täytyy tehdä kotiaskareet kotona mieheni. On sellainen sohvaperuna, joka vaan odottaa valmista. So we are helping the families to really understand how, how, what, what, what does it take to really build a strong family there in Mongolia. Ja me opetamme, mitä tarkoittaa muodostaa semmoinen voimakas, hyvä perheyhteys, avioliitto. The last testimony I'd like to share with you comes from the countryside. Ja tämä viimeinen todistus, jonka tuon teille, tulee maaseudulta. Herra Adia Hu on erinomainen ja ahkera yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänen kotimaakuntansa on Chingis Khanin syntymäpaikka. Olemme työskennelleet Hentiin maakunnassa reilut neljä vuotta, siis radiotoiminta. Aloitimme yhteistyön radioimalla yhteisön kehittämisohjelmiamme Under Khanin pitkäkuninkaan kaupungissa, Hentiin maakunnassa, ja Adia Hu toivotti yhteistyömme tervetulleeksi radioasemalle, jonka nimi on Nuklun Herlen 106.2, suomeksi rauhallinen Herlen radio. Mutta kun yhteistyön toisessa vaiheessa radioimme evänkelyviä ja opettavia ohjelma, ohjelmia, Adia Hu tuli erilaisten uskontojen tienristeykseen. Hän valitsi Kristuksen pelastajakseen viime syksynä. Meillä oli todellinen etuoikeus voida antaa hänelle raamattu ja kristillisiä CD-levyjä. On vaikeaa kuvitella, mitä Jumala kaikki valtiudessaan tekee kasvattaessaan näin vaikutusvaltaista veljeä. So we really thank God because the Bible says that faith comes through hearing. Me todella uskomme, että usko tulee kuulemisesta. And through, through, through the hearing of the word of God. Ja nimenomaan Jumalan sanan kuulemisesta. So we have a very, uh, very, very clear vision to expand our broadcasting into all major cities in Mongolia. Ja nyt meillä on oikein näky ulottaa toimintamme kaikkiin pää semmoisiin suurempiin kaupunkeihin meidän maassamme. We are sort of following the Radio Day model to, to place gospel broadcasting in every major villages and towns. Me seuraamme Radio Dayn ohjelma tai tätä mallia laajentua eri puolille maatamme. So I, so I invite you all to be part of and to partner with us as we establish these new radio entities so that people can hear the gospel. Haluamme nyt teitä kutsua mukaan, että te olette myös mukana vaikuttamassa, että meillä on mahdollisuus mennä eri puolille Mongolia. You are the salt of the earth. Te olette maailman suola. You are the world. You are the, you are the light of the world. Te olette maailman valkeus. And let the people see your good deeds so that they will glorify your Father in heaven. Ja niin, loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. It's so clear that we're not saved by good works. On totta, että me, meitä ei kuul, hyvät työt eivät pelasta meitä. As other, some other religions teach, like Buddhists, they teach that good works will save you. Mutta jotkut uskonnot, kun buddhalaiset opettavat näin, että hyvät työt pelastaa. But it is because of our faith in Jesus Christ, and it is because of salvation that we have the good works come out from us. Mutta me opetamme tai kristinusko opettaa, että kun me saamme pelastuksen lahja, niin se antaa meille niitä halua hyvin töihin. So I want to thank you for being a sending and supporting and praying church. Ja kiitän teitä, että te muistatte meitä ja, ja annatte rukousapua meille. Ja sen mukaan, miten on mahdollista muutakin apua, mutta kiitos teille, että saimme tulla. Because we can all agree that it is impossible to be a secret Christian. Koska sehän on totta, että me emme voi olla salaisia uskovia, niin kuin salassa. And if you ever happen to come uh, to Mongolia, I want to welcome you to come and visit us and be, uh, be witnesses of what God, what marvelous work that God is doing there. Ja jos tulette joskus Mongolia, niin tulkaa toki meitäkin tapaamaan radiotalolla ja näette sitä työtä, mitä me teemme. 